Hi friends, welcome to KS Mental Daily Counter Fest, the only exclusive center for KS exam in Kerala. In the daily counter fest session, we are going to talk about the topics Biofertilizers, Street Lighting National Program and Kerala Startup Mission. Add to the Tamil Nadu Karshiga Vagupa, Vellur Jilayili Karshagirud, Liquid Biofertilizers and Obiogam Varthi Pikan Nadeshi Chirinu. എന്താണ് ബയോഫെർട്ടിലൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വളങ്ങൾ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ജൈവിക പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിൻ്റെ വളക്കൂറും ഉൽപ്പാദന ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് ജൈവ വളങ്ങൾ മൈക്രോബ്സ് അടങ്ങിയ ബയോഫെർട്ടിലൈസസ് പ്രൈമറി ന്യൂട്രിയൻസ് ആയ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ സപ്ലൈ മണ്ണിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഗ്രീൻ മാന്യുവർ മണ്ണിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കവർ ക്രോപ്പാണ് ഗ്രീൻ മാന്യുവർ പ്രധാനമായും ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വളർത്തുന്ന ഇവയെ ഉഴുതു മറിച്ച് പച്ചയായിരിക്കുമ്പോഴോ പൂവിടുമ്പോഴോ മണ്ണിൽ സംയോജിപ്പിക്കും ഇനി ചില ബയോഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ റൈസോബിയം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയയാണ് ഇത് സസ്യങ്ങളെ വാസസ്ഥലമാക്കുന്നതിനൊപ്പം അവയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നു പകരം സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ആസോസ്പൈറിലം ആസോസ്പൈറിലം മറ്റൊരു നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയമാണ് ഇത് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട്സിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളുമായി ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഇവയും നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ റൈസോസ്പിയർ അസോസിയേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിനെ അസോസിയേറ്റീവ് മ്യൂച്വലിസം എന്നും പറയുന്നു ഇനി ഫ്രീ ലിവിംഗ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ചില ഫ്രീ ലിവിംഗ് സോയിൽ ബാക്ടീരിയസും ഉണ്ട് സാപ്രോട്രോപിക്സ് അനോറോപ്സ് എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഇവയുടെ ഉദാഹരണമാണ് ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ആസറ്റോബാക്ടർ ബാസിലസ് പോളിമിക്സിൻ ബേജറിൻസ്കി എന്നിവ എല്ലാ ബയോഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലും വെച്ച് റൈസോബിയവും ആസോസ്പൈറലവുമാണ് ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി ബയോഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവുമായ ബയോഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കെമിക്കൽ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസിനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം പ്ലാൻ ഗ്രോത്തും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവ വരൾച്ച മണ്ണുജന്യ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സസ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബയോഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബയോഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ചേഞ്ചസിന് വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ബയോഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ചില ബയോഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക തരം മെഷീൻസും ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആയിരത്തി നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പോയിൻ്റ് നാല് മെഗാവാട്ടിൻ്റെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം സേവ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം കാർബൺ എമിഷനും കുറച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു കോടി സ്മാർട്ട് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് രാജ്യത്തിലെമ്പാടും കമ്മീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺഡ് കമ്പനിയായ എനർജി എഫീഷ്യൻസി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് മൂന്ന് മില്യൺ ടൺസിൻ്റെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ കുറയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് രാജസ്ഥാനും മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഉത്തർപ്രദേശും കാണാം എനർജി എഫീഷ്യൻസി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള മൂന്നര കോടി കൺവെൻഷണൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനർജി എഫീഷ്യൻ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് സ്ഥാപിക്കാനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജാനുവരി അഞ്ചിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പവറിന് കീഴിലുള്ള ഒരു പബ്ലിക് എനർജി സർവീസസ് കമ്പനിയായ എനർജി എഫീഷ്യൻസി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് എനർജി എഫീഷ്യൻ എൽ ഇ ഡി സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കുറയ്ക്കുക എനർജി കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡുകളെ സഹായിക്കുക വലിയ അളവി
പെർഫോം അച്ചീവ്മെന്റ് ട്രേഡ് അഥവാ പാറ്റ് പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു വരികയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ കേരളത്തിലെ സംരംഭത്വ വികസനത്തിനും ഇൻകുബേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ മുൻപ് ടെക്നോ പാർക്ക് ടി ബി എ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആക്സിലറേറ്റർ ആയ ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻകുബേറ്ററിൻ്റെ ആസൂത്രണം സ്ഥാപനം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നിവ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാണ് കെ എസ് യു എം പ്രാഥമികമായി സ്ഥാപിതമായത് എന്തൊക്കെയാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് ഇൻകുബേറ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫാക്കൾട്ടികൾ പ്രാദേശിക സംരംഭകർ എന്നിവരുടെ അറിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഗവേഷണ വികസന സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെല്ലുകൾ ടെക്നോ പാർക്കുകൾ മാനവ വിഭവ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പ്രീ ഇൻകുബേഷൻ സ്റ്റേജ് ഇൻകുബേഷൻ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്റർ സ്റ്റേജ് പ്രീ ഇൻകുബേഷൻ സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകുബേഷൻ സ്റ്റേജിലോ കമ്പനികൾ അവയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും മാർക്കറ്റിങ്ങിനെയും പറ്റി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സമയത്താണ് കെ എസ് യു എം അവർക്ക് വേണ്ട മോഡുലർ സ്പേസ് ഫണ്ടിങ് ഗ്രാൻഡ്സ് മെൻ്റർഷിപ്പ് എന്നിവ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിലറേറ്റഡ് സ്റ്റേജിൽ ബിസിനസ് ടൂൾ ബോക്സ് ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി സർവീസസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റു പദ്ധതികൾ ബിസിനസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആക്സിലറേറ്റർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കെ എസ് യു എം ആണസ്റ്റൻ യങ്ങുമായി സഹകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്ത തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി സാങ്കേതിക വിദ്യയും ബിസിനസ് നേതൃത്വവും മെൻ്റർഷിപ്പും പിന്തുണയും നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഫാബ് ലാബ്സ് കേരള സർക്കാർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായി സഹകരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെക്നോ പാർക്കിലും കൊച്ചിയിലെ കേരള ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ സോണിലും രണ്ട് എം ഐ ടി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ലബോറട്ടറീസ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേരള സർക്കാർ കെ എസ് യു എം വഴി സംരംഭകർക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബോക്സ് പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബോക്സിൽ ഒരു കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകളും ഒരു അർഡിനോ സ്റ്റാർട്ടർ കിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉൾപ്പെടുന്നു ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ ടോപ്പ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് എന്നറിയാം ജൻ റോബോട്ടിക്സ് ശാസ്ത്ര റോബോട്ടിക്സ് റാപ്പിഡോർ ന്യൂറോപ്ലെക്സ് ഇവയൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ ടോപ്പ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് ഇനി ഇന്നത്തെ പ്രിലിംസ് ഫാക്സ് കേൾക്കാം ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടൽ ഇന്നൊവേഷൻ മിഷൻ നിതി ആയോഗ് അടൽ ടിങ്കറിംഗ് ലാബ്സ് യൂണിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവർ ജനറേഷൻ അൺലിമിറ്റഡുമായി സംയോജിച്ച് ഗാന്ധിയൻ ചലഞ്ച് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായി ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സസ്റ്റൈനബിൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾക്ക് അവസരം നൽകുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഗാന്ധിയൻ ചലഞ്ച് പട്ടേൽ ലക്നൗ ഭടേ ലക്നൗ ക്യാമ്പയിനിന് കീഴിൽ പത്ത് ലക്ഷം സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരേ സമയം ലക്നൗവിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് പുസ്തകം വായിച്ച് ഒരു പുതിയ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യ എക്കണോമിക് സബ്മിറ്റ് ഒക്ടോബർ മൂന്ന് നാല് തീയതികളിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യ എക്കണോമിക് സബ്മിറ്റ് നടക്കും ഇന്നോവേറ്റിംഗ് ഫോർ ഇന്ത്യ സ്ട്രെങ്തനിങ് സൗത്ത് ഏഷ്യ ഇമ്പാക്ടിംഗ് ദി വേൾഡ് എന്നതാണ് ഈ സബ്മിറ്റിൻ്റെ തീം പാകിസ്ഥാൻ ടർക്കി മലേഷ്യൻ സർക്കാരുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ബി ബി സി ടൈപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഐ ഐ ടി ബോംബെയുമായി സഹകരിച്ച് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോളാർ അസംബ്ലി ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് സംഘടിപ്പിച്ചു ഇനി ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ എനർജി എഫീഷ്യൻസി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പവർ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ കമ്പനീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഫോർ ദി സ്ട്രീറ